So hi everyone, this is Midnight Mommy. So for today's tutorial, I'll tuturo ko naman yung Law of Conservation of Energy. So the Law of Conservation of Energy states that energy is neither created nor destroyed. It is simply transformed from one form to another. So ang ibig sabihin nito, yung, yung ating energy is hindi naman tayo nakakapag-create, hindi, hindi tayo nakakapagdagdag, or hindi rin tayo nakakapagbawas ng energy. So yung energy natin, para lang siyang... Um, object na kailangan natin i-recycle. So, nag-recycle lang tayo kumbaga ng energy. So, nagta-transform lang tayo into another form. Okay, so let's examine the case of this uh, roller coaster. So, itong roller coaster natin, um, assume natin na ito yung ating first point na i-analyze natin. So, ito yung ating point A. So, sa point A, um, dito sinasabi natin na meron tayong maximum value of potential energy. So, bakit? Kasi nandito yung highest value ng ating height. So, di ba nabanggit natin na ang potential energy is equal to mgh. So, ibig sabihin, mas mataas yung ating height, mas mataas din yung value ng ating potential energy. Now, at this point din, sinasabi natin na yung kinetic energy natin is equal to zero. So, bakit siya equal to zero? Kasi yung ating roller coaster at this point, momentarily, nakastop siya. So, nakarest. So, di ba ang kinetic energy is equal to 1 half mv squared? So, kung yung object mo is at rest, ibig sabihin zero yung ating speed, kaya ang kinetic energy natin is equal to zero. Now, kapag nag-slide na pababa yung ating roller coaster, let's say dito, nandito na siya sa point B. Sa point B, sinasabi natin dito na yung potential energy natin is equal to zero. Okay, so, bakit na siya naging equal to zero? Kasi at this point, wala na tayong height. Okay? So, yung height natin dito is now equal to zero. So, dahil zero ang ating height, ang potential energy din natin, obviously, is also equal to zero. Now, pero at this point, sinasabi natin na meron tayong maximum value ng kinetic energy. So, bakit ganon? Well, dito na ngayon papasok yung ating um, law of conservation of energy. So, in this case, sa point B, yung ating potential energy, na-convert na siya lahat into kinetic energy. Habang bumababa yung train. So, pababa ng pababa yung ating roller coaster, ang nangyayari dito is that yung potential energy natin, nakoconvert siya into kinetic energy. Kaya at the lowest point ng ating roller coaster, ang kinetic energy natin is equal to uh, a maximum value. Now, pagdating naman dito sa taas, okay, so let's say itong point na to, let's say this one is point C. So, midway yan. So, dito sinasabi natin, na kung ano man yung value ng ating potential and kinetic energy kapag in natin to, it's just the same. Okay. Ito yung sinasabi din sa law of um, conservation na ang total mechanical energy, okay, pag sinabi natin mechanical energy, ito yung potential and kinetic energy. So yung TME na tinatawag, total mechanical energy, is just equal to the sum of your kinetic and potential energy. At kapag meron tayong law of conservation of energy, o sinasabi natin na energy is conserved, that means constant lang ang value nito. Kasi sinasabi dito, it's the same. So kapag in natin ang potential at kinetic energy sa kahit saang point dyan, whether nandito tayo sa point A, point B, or point C, kapag in natin ang potential and kinetic energy, parehas lang yung makukuha natin na sagot. Tandaan natin na sa law of um, conservation of energy, dito ay na natin na ang friction is zero. Okay? So, wala tayong kinoconsider na friction. Kasi ang friction is considered as an external force. So, sa case na to, ina natin na walang effect ang friction kaya yung ating um, energy, yung sum ng ating TME is conserved. Okay, now, Balik tayo ulit dito. So let's say nandito na siya sa point D. So sa point D, nandito tayo ulit sa pinakamababang uh, portion ng ating shock. So again, dito sinasabi natin ng potential energy natin is equal to zero. So why? Kasi nga wala ka ng height. So dahil ang height ay zero, potential energy is also zero. And then yung ating kinetic energy at this point is also maximum. Kasi yung ating potential energy dito sa taas kanina is na-convert din siya sa ating kinetic energy. Sa roller coaster, um, sinasabi natin na ang highest potential energy is nandoon siya parate sa highest point or sa highest peak. And then yung pinaka-highest value or maximum value ng kinetic energy, makikita natin siya doon sa pinaka-lowest point. 
ng ating um, track. Now, i-translate naman natin siya pagdating sa case ng isang pendulum. So, let's say meron tayong pendulum dito na minove natin siya, nagsiswing siya back and forth. Nagsiswing siya back and forth from point C to B. Okay, and then from B to C. So, sa case na to, um, sinasabi natin na dito, let's say, sa point C, nandito yung ating highest point of swing. So, kung i-assume natin na itong level na to, yung ating reference point, ayan, yung ating straight line, ito yung height natin. Okay? So, since meron tayong height dito, pwede nating sabihin na dito sa point C, meron kang mataas na value ng potential energy. And since magkaparehas lang naman sila ng point ng B, okay, same level sila, so pwede natin sabihin na ang potential energy sa C is just equal to the potential energy at B. Because at this point, momentarily mapapansin nyo rin, nag stop yung ating pendulum before siya mag-swing back ulit. Remember, kapag naka-stop ang isang object, ang meron tayo doon is potential energy. Now, pag-swing ng pendulum, let's say, babalik na siya rito sa A. From C, pupunta siya dito sa A. So, sa A, okay, so since eto yung height niya is now equal to zero, ibig sabihin, lahat ng potential energy kanina na nanggaling dito sa C, mako-convert siya into kinetic energy pagdating dito sa point A. And now, dito, pwede rin nating sabihin na ang potential energy natin at A is also equal to zero. Okay, so bakit siya equal to zero? Kasi wala na po siyang height. Okay? Now, again, um, parang dun sa roller coaster. So since nandito na tayo sa pinaka-lowest point, ibig sabihin lahat ng potential energy natin, na-convert na siya into kinetic energy. Now, from A, babalik ito sa B. Okay, aakit siya dito sa B, magsiswing siya. So pagdating dito sa B, ang masasabi natin dito, ang kinetic energy sa B is equal to zero. Okay, kasi momentarily mag stop bago bumalik sa pag-swing. And then dito, meron na naman tayong maximum height. Yan. Kaya pagdating sa point B, ang ating potential energy dito is also at the maximum. A 0.5 kilogram ball is tossed upward with a kinetic energy of 100 joules. How high does the ball travel? So identify natin yung mga given natin sa problem. So meron tayong mass na 0.5 kilograms. And given din tayo ng kinetic energy na 100 joules. So, ang tanong is how high does the ball travel? So, in this case, i-assume natin ang potential energy natin okay, is just equal to your kinetic energy. Kung alam natin ang equation natin for potential energy is mgh, so this is also equal to your ke. Now, hanapin natin ang value ng height kaya i-divide natin both sides of the equation by mg. So, makakancel na yung mg dito. Kaya ang h natin is equal to ke over mg. So, kung isa-substitute natin yung ating mga values. Okay, so, this is now equal to 100 joules divided by yung mass natin na 0.5 kilograms. And yung ating acceleration due to gravity na 9.8 meters per second squared. Therefore, ang height natin dito is equal to 20 meters. Now, let's try another problem. A 500 roller coaster starts from rest at the top of an 80-meter hill. Assuming the track is frictionless, what is the roller coaster speed at the bottom of the hill? Okay, so sinabi na rito na ang track natin is frictionless. So, ibig sabihin, pwede natin gamitin dito ang law of conservation of energy. So, in this case, identify muna natin yung mga given natin. So, meron tayong mass na 500 kilograms. And meron tayong height na 80 meters. So, ang tinatanong sa atin dito is yung speed ng ating roller coaster. So, alam natin na ang potential energy, mako-convert lang siya sa kinetic energy. So, meron tayong equation ng potential energy na mgh. And then, yung kinetic energy natin, ang equation natin dito is 1 half mv squared. So, kung mapapansin nyo dito sa ating equation, pareha siyang may m. So, pwede na natin i-cancel ito. Okay, kasi parehas naman may M yung both sides of the equation. So, ang meron na lang ngayon dito is GH. is equal to 1 half V squared. So, para ma-solve ang V, ko cross multiply ko lang ang 2 sa left side. So, ito magiging 2GH is equal to V squared. So, para ma-solve ko naman ang V, kukunin ko lang yung square root ng both sides of the equation. Yan. 
Kaya ang final equation ko for V is the square root of 2GH. So kung sa substitute natin to, meron tayong 2 times 9.8 meters per second squared times yung ating height na 80 meters. Yan. So ang final answer natin for the V is equal to 39.6 meters per second. So, sana po nakatulong ng malaki sa inyo itong tutorial video na to for the law of conservation of energy. So, I'll see you guys on my next video.